عاشقانه با مشده حبیبی آشغانی من و تو را به سفر دل میبرد به سرزمین عطرهای خوش آشنا و به دهشتهای پوشیده شده از شقایقهای سرخ و آسمانهای پرستاره پولک نشان آشغانه از زیبایی ها سخن میگوید از تراوت از تازه شدن از هر چه بوی عشق می دهد آشغانه از تظاهر درنگی ها و ریا بیزار است و تنفس هوای مانده ملولش می کند آشغانه از مرز ها و رنگ ها می گذرد خطوط را رها می کند همچنین شمارش اعداد را و از میان شکل های هندسی محدود به پهنه های حسی بسعت پناه می برد آشغانه دلش میخواهد دست در دست سهراب پرده را بردارد و بگذارد که احساس هوایی بخورد چرا که مانند او باور دارد چشمها را میتوان شست جور دیگر دید فکر را خاطره را زیر باران برد چترها را بست و با همه مردم شهر زیر باران رفت درو دیگر و سمیمانه حضور یکا یک شما بینندگان عزیز و ارجمند و بارزوی شادمانی و تندرستی برای شما هموطنان خوبم در هر کجای دنیا که هستید و تماشاگر این برنامه من مجده حبیبی هستم و شما دعوت می کنم به برنامه دیگری از سری برنامه های آشغانه توجه کنید هفته گذشته در این برنامه نگاهی کوتاه داشتیم به زندگی و آثار بزرگ بانوی قزل ایران خانم سیمین بهبهانی که خوشحالم بسیار مورد توجه شما دوستان و علاقمندان قرار گرفت و وعده دادم که این هفته ادامه این برنامه رو خدمت شما ارائه کنم سیمین بهبهانی در طول سالهای پربار زندگی خود آثار بسیار ارزشمندی به گنجینه ادبیات فارسی هدیه کرده که البته در این فرصت کوتاه نمی شود به آنها پرداخت اما با هم نگاه کوتاه دیگری بر بخش هایی از آثار او خواهیم داشت پس نفس به نفس و لحظه به لحظه همراه ما باشید Yeah. 
ششمین مجموعه سیمین در سال 1360 با نام خطی ز سرعت و از آتش و دو سال بعد مجموعه دشت ارژن به چاپ رسید. در همین زمان سیمین همسرش را از دست می دهد و او را در غم سنگینی فرو می برد. اما سیمین پرتوان و استوار در راه پر مخاطره و پر مسئولیتی که پانهاده بود همچنان گام بر میدارد و پیش می رود. در سال 1373 مجموعه کولی نامه و عشق منتشر می شود. سیمین خود درباره کولی باره ها می گوید کولی ساخته و پرداخته خیال و مظهر دربدری ها و آبارگی های همیشگی روح من است. هر یک از این کولی باره ها نقشی از هستی زنی شاعر عنوان یک زن شرقی سرگردان در تاب و بیتابی های این جهان دشمن خوی مردانه و نامردانه است. زنی خورسند به یک شعله هرچند کوچک از عشق زنی با سببی از عشق و ایسان. است فالی با فال او وعده ها هست سی روز سی هفته سی ماه سی لحظه صبرم کجا هست کلی گیاهی نداری که از درد عشقم رهاند از رستنی بحر رستن با کولیان بس دبا هست کولی دعایی نداری شاید گشاید تلسمی با کولیان دایه می گفت تعویز مشکل گشا هست کولی بپرس از زبانش در سینه مهربانش یک شعله هرچند کوچک از عشق من نیست یا هست کولی دلی کنده دارم با خود ببر زندیارم گرزان که در بیده هاتان بیگانه را نیز جا هست شعر زریفم به نرمی مجگان مار است کولی زینسان متایی که دارم چندش در آنجا بها هست کولی جوابم نگفتی تقلید هر گفته کردی با چون منی خسته آیا این تنز و شوخی روا هست کولی منم آه آری اینجا به جز من کسی نیست تصویر کولیست پیدا رویم در آینه تا هست بیشتر کاری که کردم در قزل هست قزل معاصر را 
طوری گردوندم و طوری درش تصرف هایی کردم که با غزل گذشتگان به کلی فرق داره یعنی تنها چیزی که از این غزل باقی مانده شکل هندسی اون هست و در محتوا در انتخاب واژگانی که تا کنون در غزل به کار نمی رفته و در انتخاب اوزانی که تا کنون سابقه نداشته نوآوری هایی داشتم که صورت این غزل رو به کلی از صورت غزل گذشتگان مجزا میکنه میتونم بگم که در محدوده وزن به این اشکال برخوردم که اوزان قدیم چون هزار سال مورد استفاده قرار گرفته و در اون واجه های به خصوصی نشسته سیستم واژگان خودش رو پیدا کرده و با هر واژه غیر از اونها غریبی میکنه و من امروز احتیاج داشتم که از واجه های تازه استفاده کنم از محتوای تازه استفاده کنم که در اون قالب غزل غریبی میکرد به این جهت اون قالب رو کنار گذاشتم و سعی کردم اولین پاره کلامی رو که به ذهنم میرسه برای گفتن بگیرم و تکرارش کنم و با این تکرار بهش وزن بدم به این ترتیب میبینیم که پیش روی ما گستره وسیعی از اوزان تازه باز میشه که اگر ازش استفاده بشه بسیار بسیار دست شاعر در ریتم باز خواهد بود یعنی احتیاج نداره که ریتم های مکرر رو درش کار قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند. پایین بودن قیمت های املاک، پایین بودن برهای بانکی، افزایش اجاره ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه سازی و تحت فشار بودن بانک ها به علت وجود خانه های زرد شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پر تجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888-909-47-26 و یا 858-634-42-32 شراره شیروانی مشاور و یاور نهبان و امین شما در امور املاک در شهر یوستان. یوستان چهارمین شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه های معتبر و برجسته، مرکز تحسیصات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزانترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می شود. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها مهمان نواز، خونگرم و مهبان است. با شراره شیوانی تماس بگیرید. 713-443-3880 دکتر صدردین الهی نویسنده و نوز روزنامه نگار توانای روزگار ما درباره سیمین میگوید سیمینی که من از سالهای دور میشناسم زندگیش را بر پایه جرعتهایی بنا نهاده است که به روزگار ما در حکم سیمرغ و کیمیاست سیمین جرأت سرودن قزل را دارد در جامعه که به قامت این عروس سخن شگفت می نماید اما وقتی او این جامعه را بر تن قزل می کند تو ناگزیری که انگشت حیرت به دندان بگزی دکتر صدردین الهی ادامه می دهد در تاریک ترین شبهای ستم صدای سیمین فواره روشن ایستادگی و مبارزه است در روزگاری که خانه ما در آتش جنگ و اعدام میسوخت و همه از حراس لب فرو بسته بودند 
این سیمین بود که برای نخستین بار فریاد برابرد که خانه ابری بود روزی خانه خونین است اینک آنچنان بود این چنین شد حال ما این است اینک در سال 1378 سازمان جهانی حقوق بشر در برلین مدال کارل فون اوسیسکی را به سیمین اهدا کرد و در همین حال جایزه هلمن همد از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر به او اهدا شد. در شهریور سال 1392 جایزه انجمن قلم مجارستان در شهر پچ با حضور سیمین به او اعطا شد. این جایزه شامل پنجاه هزار پوند و تندیس انجمن قلم مجارستان بود. سیمین در طول سالهای زندگی در ایران همواره از فشارهای سیاسی و اجتماعی ناروا بر مردم کشورش در رنج بوده و آن را در اشعار خود منعکس کرده. به گفته خودش بسیاری از شعرهایی که در این سالها سروده اجازه چاپ نیافتند. اما او با جرأت و شهامت در همه این سالها از آنها سخن گفته است. سیمین به دنبال نارامی ها و در اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران با مردم همگام و همصدا شد و با وجود کهنسالی و جسه نحیفش در گرد همایی ها شرکت می جست و حتی مورد تعرض و خشونت فیزیکی قرار گرفت. در شعر یک متر و هفتاد صدوم شما چهره بخشنده بخشایشگری را می بینید که حتی بر آنها که بر او سنگ می اندازند رحمت می آورد. آنان را زاده های خود می داند و این همه مهر و بخشایش در سرزمین خون و خنجر و انتقام صدایی است نبرخواسته از زمین که فرود آمده از آسمان و این بر نمی آید مگر از زنی با قامتی بلندتر از سرف در تنگنای این شب بیباغ و درخت یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای قزل جسم شکیبای زنم زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری هیها که سنگم نزنی آینم می شکنم از جای برخیزم اگر پرسایه ام بید بنم بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چهار قدم یک قلب و صد شور حوس شعر است در پیر هنم بر ریشم پیش مزن حیف است افتادن من در خوشک ساران شما سبزم بلوتم کهنم ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش دشنام شما آهی به نفری نزنم انگار من زادمتان کشتاب و بدخوی و رمان دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم 
انگار من زادم تان ماری که نیشم بزند من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم هفتاد سال این گل جا هفتاد سال این گل جا ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم در اسفند ماه سال 1388 هنگامی که قرار بود به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن سیمین برای سخنرانی به پاریس برود در فرودگاه با ممانعت ماموران امنیتی روبرو شد و با توقیف گذرنامه‌اش به او اعلام کردند که ممنوع خروج است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود در سال 1390 ضمن اشاره به ممنوع خروج شدن سیمین بهبهانی قسمتی از شعر دوباره می سازمد وطن را خواهد. Though times may seem dark, I want you to know that I am with you. On this day, a celebration that serves as a bridge from the past to the future, I'd like to close with a quote from the poet Samin Behani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran. even though her words have moved the world. Old I may be, but given the chance, I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life. Let this be a season of second youth for all Iranians, a time in which a new season bears new life once more. Thank you. آنگاه که شاعر چون دانه سبز و جوان در دل خاک رستن آغاز کرد و به تدریج به تکترختی تنومند با ریشه هایی تا اعماق تبدیل شد آنگاه است که با عشقی پرشور در قلبش میگوید دوباره می سازمد وطن دوباره می سازمد وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخان خیش دوباره می سازمد وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخان خیش دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو خون سیل عشق روان خیش قلب سرشار از عشق سیمین بهبهانی این ناخدای کشتی کلام در دریای حوادث این بزرگ بانوی قزل ایران همکنون در سرزمین زیبای خاطره های من و تو با نگاهی به فرداهای روشن در سینه می تپد. آثار پرمغز و ارزشمند سیمین همواره ماندگار است و نست های آینده نیز از آنها بهره ها خواهند برد از او سپاس گذاریم برای آنچه که تا امروز به ایران و ایرانی هدیه کرده تنش سلامت ذهنش همچنان پویا و قلمش پرتوان با
دوستان و همراهان گرامی به پایان برنامه رسیدیم با این امید که از این برنامه استفاده کرده و لذت برده باشید. تشکر میکنم از خانم راشین در بخش تدوین و دیگر همکاران هم در کادر فنی تلویزیون اندیشه. با سروده زیبایی از سیمین بهبهانی برنامه امروز آشغانه را به پایان میبرم. چرا؟ چرا نبرزم عشق؟ مگر نه عشق شیرین است. همیشه عاشقم. عاشق که شور زندگی این است تا برنامه دیگر دوستتون دارم روزگار خوش خدا نگهدار Yeah, happy bee.